Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Na aula passada, a gente aprendeu sobre o Present Perfect e eu deixei uma liçãozinha de casa a respeito dessa nova regrinha. Eu vou corrigir a lição de casa aqui junto com vocês. E caso tenha ficado alguma dúvida, após a correção, vocês podem me chamar é, para tirar dúvida a respeito sobre qualquer questão, algo do tipo. Então, vamos lá. A primeira questão era para completar as frases. Então, como que ficou? He has worked here for three months. They have gone to Australia many times. Have you ever been to Paris? My family have visited my my family have visited me recently. My parents haven't arrived yet. Próxima questão era para assinalar a alternativa correta. Então, a alternativa correta neste caso é a letra E. Have changed. Things have changed a lot since October. Próxima questão era para transcrever as frases afirmativas para a forma interrogativa. Lembra? É aquela regrinha de trocar as posições das palavras. Então, como que ficou? You have been here all this time. Have you been here all this time? Oliver has been together with Arley for two years. Has Oliver been together with Arley's? Arley for two years? Susan and John have been gone through hard times. Have Susan and John have been through hard times? Sorry. Have Susan and John been gone through hard, hard times? E a próxima questão também era baba. Era para transcrever as frases afirmativas para as formas negativas. Então, I have visited this place for years. I haven't visit this place for years you have done it uh, you have done it for a long time you haven't done it for a long time Roger has had his dog since he moved in Ho Roger hasn't had his dog since he moved in então foram apenas quatro questões para vocês colocarem em prática forma negativa forma interrogativa e afirmativa e uma pegadinha para dar sinal a alternativa correta. E espero que vocês tenham ido bem. Para mim, o nível de dificuldade foi fácil. Mas caso haja alguma dificuldade, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Whats. E agora a gente vai para a próxima aula. Bom, a gente aprendeu sobre o Present Perfect. Agora a gente vai aprender o Present Perfect Continuous. E o que, que é esse cara? Ele é uma, a gente usa o Present Perfect Continuous quando a gente quer falar sobre algo, ou melhor, uma ação que não foi concluída, ou seja, ela ainda está acontecendo. E qual que é a estrutura? Como que ela é formada? Pelo verbo to have, conjugado no simple present, o verbo to be, conjugado no present perfect, e o gerúndio, que é o ing no verbo principal. Então, esse gerúndio seria o present participle. Então, para ficar mais fácil para relembrar, ou melhor, para lembrar, é... Guarda o verbo to have no simple present, o verbo to be no present perfect e o ing no verbo principal. Só. Então, qual que é a afirmativa? Sujeito, present perfect, present participle do verbo principal, que é o ing aqui. Ó. Então, como que fica? He has been walking. Sujeito, present perfect do verbo to be e o present participle do verbo principal. Então, you have been sleeping, you haven't been dancing with her, you have waiting for a long time. Have you waiting for a long time? I have been playing tennis since high school. Mark has been a chemistry teacher for 20 years. Ben, ben has been waiting for his fiancée for six months. I have been seeing for the last hour. Your brother has been working at Brasil Escola for five years. Mais exemplos. What have you been doing since morning? I have been teaching at that school since August. We have been waiting here since morning. I've been cooking for you since last night. She has been... Oh, sorry, and the food looks amazing. I've been cooking for you since last night, and the food looks amazing. She has been cleaning the house, and the floor is still yet. Someone has been drinking my coke. Much of them have gone. 
they have been playing too much video game lately. Have you been reading lately? Então, essa é a estrutura da afirmativa do present perfect continuous. Sujeito, present perfect do verbo to be e o present participle do verbo principal. Então, se vocês repararem a estrutura das frases, fica sempre has been walking, have been sleeping, haven't been dancing, have you waiting, have been playing, or have you been doing, uh, have been teaching, we have been waiting, I've, que é o... É a contração been cooking, she has been cleaning, someone has been drinking, drinking. Então é sempre has been, have been, have you been doing, have been waiting. Então a estrutura sempre vai ser essa, have been, é, I've been, she has been. E o verbo sempre põe o ing no verbo. Então, teaching, waiting, cooking, cleaning, drinking, playing, reading. Então, sempre o ing no verbo principal da frase. E a estrutura é sempre essa. Have you been? Have been? We have been waiting? I've been? She has been? Então, essa é a estrutura do present perfect continuous. E na negativa? Mesmo esquema. Só que a gente vai deixar... Na negativa. Então, sujeito, verbo to have super present, not, verbo to be no present perfect, e o verbo principal do ing, pipi, pipi, pipi. A única diferença da afirmativa é que a gente vai transcrever as frases para negativa. Então, como que fica? He has not been working all day. John has not been attending school. I'm worried about him. I have not been feeling Well, since last summer, I think I should see a doctor. They have not, not been working for three months. They're unemployed. Então, I have not, you have not, she, he, it, not, we have not, you have not, they have not. Então, I haven't, you haven't, she, he, she, it hasn't, we haven't, you haven't, they haven't. Então, a negativa é a mesma estrutura, só que vai ter o not lá, o have lá, o hasn't lá, para falar que, que aquilo está na negativa. Se eu não quiser usar have not, eu uso haven't. Não quero usar has not, eu uso hasn't. Ah, mas não quero usar hasn't, então usa has not. Ah, eu não quero usar haven't, então usa have not. Então, I, you, we, you, they... Haven't. He, she, it hasn't. Então, essa é a estrutura da negativa. I have not been feeling. John has not been attending. He has not been working. They have not been working. Então, essa é a estrutura do present perfect continuo na negativa. Vai ter algo ali que vai me falar que aquilo está na negativa. Not, 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 or hasn't, or haven't. Sempre vai ter alguma coisa que vai me falar que está na negativa. E a estrutura é a mesma, que vai ser o sujeito, o verbo to be, o verbo to have, o present, e pipipi, pipipi. A interrogativa, como fica? É a mesma estrutura, só que a gente só troca as posições. Então fica, has he been working all day? Has she been running? Hasn't she been running? Has Robert been asking about me these last months? Have you been living in England at this old time? Do you like it? Has been he feeling sick these past few days? I am a doctor and I can help him. Então, eu sempre transcrevo. Então, he, he has, has he. Então, essa é a estrutura da interrogativa. A gente só troca as posições. He has... Has he, she has, has she, she has, she hasn't, or she has not, então fica hasn't she, has, Robert has, então fica has Robert, a gente sempre troca, então é o to have no simple present, depois vem o sujeito, depois o verbo to be no present perfect, depois o ing no verbo principal e o resto que é o complemento, então essa vai ser a estrutura da interrogativa. É, um resumo de como que é a afirmativa, a negativa, a interrogativa, eu deixei aqui. Então, fica, se a frase é I have been working, então, na negativa fica I have not been working. Or, 
na interrogativa have I been working? Então, se vocês repararem, fica I have been, aqui I have not, or I haven't, or, e aí na interrogativa a gente troca. I have not, então troca, have I been working? You have been working, na afirmativa, então fica you have not, or haven't been working, e aqui, have you been working? Eu sempre toco. You have, have you. She has, has he. She has, has she. It has, has it. They have, have they. We have, have we. Então, a gente sempre toca, troca as posições das palavrinhas. E o resto continua igual. Então, se vocês repararem, he, she, it has been working. He, she, it has not been working. Has she been working? Então, they have been working, they have not been working, have they been working? We have been working, we have not been working, have we been working? Então, essa é a estrutura afirmativa, a negativa tem o um not, ou se você não quiser colocar o um not, você põe haven't, hasn't, é uma opinião sua, você que usa como você achar mais fácil. E na interrogativa, a gente só troca. E aqui mais exemplos. I have been living, I haven't been living. Have I been living? You have been living, you haven't been living. Have you been living? Been living? Então, he, she, it has been living. He hasn't been living. Has she been living? Então, we, you, they have been living. We, you, they haven't been living. Have you... We, they, been, living. Então, essa é a estrutura. É, na, na negativa, põe o not lá. E na interrogativa, troca. E essa é a estrutura do present perfect continuo. Fica mais fácil de aprender, porque vocês já aprenderam o present perfect. Aqui só vai ter o continuous, que é o ing no verbo principal. E aqui, eu deixei, com certeza, vocês devem estar se perguntando. Qual que é a diferença dos dois? Que eu não entendi nada. Então, aqui eu trouxe um resumo do que vocês aprenderam na aula passada e do que a gente aprendeu hoje para ver a diferença de um com o outro, que é o Present Perfect Simple. Vocês devem estar falando, ah, não aprendi. Mas esse Simple é o, é o que tinha antes, eu só tirei. Então, fica Present Perfect Continuous, Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Qual que é a diferença dos dois?